வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காயத்ரி தலைப்பு செய்திகள் ஜோ பைடனின் அழைப்பை ஏற்று நாளை அமெரிக்கா செல்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐநாவில் நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவில் பங்கேற்கிறார் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் சென்னை மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் பலத்த மழை மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் முந்தைய ஆட்சியை விட பாஜக ஆட்சியில் இளைஞர்களுக்கு கூடுதல் வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் பேட்டி மாணவர்கள் அரசு வேலையை மட்டும் நம்பியில்லாமல் தொழில் முனைவோர்களாக உருவாக வேண்டும் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் மத்திய அமைச்சர் வி கே சிங் உரை மாமல்லபுரத்தில் தொடங்கியது ஜி இருபது நிலையான நிதி செயற்குழுவின் கூட்டம் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் பருவநிலை மாற்ற பிரச்சினைகள் தொடர்பான நிதி ஆதாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை சர்வதேச சேலஞ்சர் பேட்மிண்டன் போட்டி பட்டம் வென்றது இந்தியாவின் அஸ்வினி பொன்னப்பா தனிஷா இணை விரிவான செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் அழைப்பை ஏற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அமெரிக்கா செல்கிறார் ஐநாவில் நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவில் பங்கேற்கும் அவர் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திலும் உரையாற்றுகிறார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் அழைப்பை ஏற்று அரசுமுறை பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அமெரிக்கா புறப்பட்டு செல்கிறார் தில்லியில் இருந்து தனி விமானத்தில் நியூயார்க் செல்லும் பிரதமர் அங்கு இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஐநா தலைமையகத்தில் நடைபெறும் சர்வதேச யோகா தின கொண்டாட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி சிறப்பிக்கிறார் இந்த விழாவில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகையும் பாடகியுமான மேரி மில்பர்ன் கலந்து கொண்டு பாட இருக்கிறார் பின்னர் வாஷிங்டன் செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது இருதரப்பு உறவினை புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்து செல்லுதல் ராணுவ ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துதல் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களில் ஒத்துழைத்தல் எரிசக்தி காலநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் கலந்து பேசுவார்கள் சில ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிரதமரின் அமெரிக்க பயணம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று தெரிவித்துள்ள இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் வினய் வாட்ரா இந்தியா அமெரிக்கா உறவில் இப்பயணம் புதிய மைல்கள் என்று கூறினார் prominent personalities and leaders from there he departs for washington on 21st itself uh, where uh, his program for the washington leg commences on the first day of his arrival in washington dc on 21st the first key engagement would be an event that is focused on skilling Uh, skilling for future which essentially would try to bring out the key complementarities uh, and the objectives that both systems seek to promote and achieve in the field of uh, skilling and capacity building இந்த பயணத்தின் போது அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திலும் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு பேசுகிறார் அமெரிக்கா தனது நெருங்கிய நட்பு நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு கௌரவம் அளிக்கும் வகையில் இவ்வாறு கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரையாற்ற அனுமதி வழங்குகிறது இதற்கு முன்பு இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டும் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசியிருக்கிறார் வாஷிங்டனில் அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களை சந்தித்து உரையாடும் பிரதமர் அந்நாட்டின் தொழிலதிபர்களையும் சந்திக்கிறார் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க முன்வருமாறு அமெரிக்க தொழிலதிபர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுக்கிறார் அமெரிக்காவை தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எகிப்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் அங்கு வாழும் இந்தியர்களை சந்திக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டின் முக்கிய தலைவர்களையும் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார் எகிப்து பயணத்தின் போது போரில் உயிர் நீத்த இந்திய வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டின் புகழ்பெற்ற 
அல் ஹக்கீம் மசூதிக்கும் செல்வார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க அரசின் அழைப்பை ஏற்று அந்நாட்டிற்கு செல்லும் பிரதமரின் வருகையை முன்னிட்டு வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் டைம்ஸ் ஸ்கொயரில் கூடி ஒற்றுமை ஓட்டத்தை நடத்தினர் இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் बच्चों को लेकर आई हूँ यहाँ पे क्योंकि छोटे बच्चों से ये एक साल की बेटी है और दूसरी मेरी है तीन साल की दोनों को यहाँ पे हम टाइम्स स्क्र पे मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए भारत को सपोर्ट करने के लिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आए हैं और इसीलिए कि हम भारत की संतान है और जय मा भारती ऑल इंडियन एज गैदर टू गैदर टू वेलकम अवर बिलो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी Uh, it's a great sangam of the oldest democracy and the largest democracy um, people are very very happy to welcome the prime minister modi ji <laughs> न्यूयॉर्क में आए मोदी जी के वेलकम के लिए और सेकंड थिंग हमारा जो फादर्स डे यहाँ पे है तो वी आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे विद मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं हमें बहुत गर्व मिला उससे यहाँ पे इवन तो अमेरिका पूरा एन आर समुदाय विविध प्रांत से विविध शहरों से आज टाइम्स स्क्वायर में आया है योगा डे और मोदी जी के प्रति हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पर बत्तीस साल से हूँ इंडिया में मिस करता हूँ और मोदी जब आते हैं उनको विश करता हूँ वेलकम मोदी मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी यू वेलकम टू यूएस வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளரிடம் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல துணை தலைமை இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக சென்னையில் கனமழை பெய்ததாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னையில் நேற்று நள்ளிரவு முதல் விட்டு விட்டு பரவலாக பல இடங்களில் மழை பெய்து வருகின்றது தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது தொடர் மழை காரணமாக சென்னை மாநகரின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் செம்பரம்பாக்கம் உள்ளிட்ட ஏரிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது லேசானது முதல் மிதமான மழை இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் கனமழை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு திருவள்ளூர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி கடலூர் மயிலாடுதுறை டெல்டா மாவட்டங்கள் திருவண்ணாமலை ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது இணையற்ற பங்களிப்புக்கான காந்தி அமைதி பரிசுக்கு தேர்வாகியுள்ள கீதா பிரஸ் நிறுவனத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு காந்தி அமைதி பரிசுக்கு கீதா பிரஸ் நிறுவனம் தேர்வாகியுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்தியாவில் பெருமை மிக்க பாரம்பரிய கலாச்சாரம் மற்றும் வேதங்களை படிக்க கீதா பிரசூரம் வெளியிட்டு பல நூல்கள் உதவி வருவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதன் அளப்பரிய பணிகளுக்காக பெருமை மிகு காந்தி அமைதி பரிசுக்கு தேர்வாகி உள்ளது என்று அமித் ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார் கீதா பிரசூரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இது உலகின் மிகப்பெரிய புத்தக வெளியீட்டு நிறுவனமாக உள்ளது இதுவரை பதினான்கு மொழிகளில் சுமார் நாற்பத்தி ஒரு கோடி புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளது இதில் பகவத்கீதை மட்டும் சுமார் பதினாறாயிரம் கோடிக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் புதுதில்லியில் இன்று வியட்நாம் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வியான் கியாங்கை சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது இருநாட்டு பிரதிநிதிகள் உடனிருந்தனர் இந்தியா வியட்நாம் இடையே பாதுகாப்பு உறவு சர்வதேச விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது முன்னதாக இன்று தில்லியில் உள்ள போர் வீரர்கள் நினைவிடத்தில் வான் கியாங் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக வியட்நாம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வான் கியாங் இந்தியா வந்துள்ளார் இந்தியா வியட்நாம் இடையே ராணுவ பரிமாற்றம் போர் பயிற்சி ஐநா அமைதி படைக்கான ஒத்துழைப்பு ராஜீய உறவு உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது இடம்பெறும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன முந்தைய ஆட்சியை விட பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சியில் இளைஞர்களுக்கு கூடுதலாக வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பணியாளர் நலத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் பாஜக அலுவலகத்தில் இன்று செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வரை பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் இரண்டு லட்சத்து ஏழாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி மூன்று பேருக்கு மட்டுமே வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இது நான்கு லட்சத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது என்று ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்தார் दो लाख सात हजार पांच सौ तिरसठ टू जीरो सेवन फाइव सिक्स थ्री जबकि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का नौ साल का आंकड़ा है चार लाख छ सौ इक्यानवे विच मीन्स फोर जीरो जीरो सिक्स नाइन वन लगभग दुगुना दिस इज द लार्जेस्ट इंप्लॉइंग एजेंसी बिकॉज इंप्लॉइज एट ऑल द डिफरेंट लेवल लो ग्रेड लेवल ऑल्सो बी ग्रेड सी ग्रेड अक्रॉस दंट्री ரயில்வே பணியாளர் வாரியத்தின் மூலம் முந்தைய ஆட்சியில் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டதாகவும் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் நான்கு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று நான்கு வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதில் மத்திய அரசு அதிக முன்னுரிமை வழங்கி வருவதாகவும் இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு அடித்தட்டு மக்களிடமும் சென்றடைய வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு நாள் பயணமாக கேரளா சென்றுள்ள அவர் திருவனந்தபுரத்தில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகப் பிரிவு ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார் அனைத்து ஊடகப் பிரிவுகளும் பொதுமக்களுடனான அணுகலை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கேட்டுக் கொண்டார் ஆகாஷ்வாணி தூர்தர்ஷன் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் மற்றும் மத்திய தகவல் தொடர்புத்துறை மூத்த அதிகாரிகள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒன்பது ஆண்டு சாதனை பயணம் சேவை நல்லாட்சி ஏழைகளின் நலம் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் பாரதத்திலே புத்தாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏழைகள் நலனிலே செயல்பட்டிருக்கிறது என்று கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே ஏழைகளினுடைய நான்கு கோடி இல்லங்கள் உருவாக்கப்பட்ட சந்தோஷமும் கூடவே இருக்கிறது கடந்த இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே நாம் கிராமங்களை இணைத்து வைக்க நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான சாலைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு சொட்டு நீரையும் பாதுகாக்க வேண்டி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அமுத நீர்நிலைகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே கட்டப்பட்ட பதினோரு கோடி கழிப்பறைகள் குறித்தும் கூட சந்தோஷம் இருக்கிறது நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு ஒன்றே ஒன்றுதான் நம்முடைய உத்வேகம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நாட்டின் முன்னேற்றம் நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றம் பிட்ஸ் 
ஸ்லிப்பரியா இருக்கு ஜாகிரதையா இருங்க சந்திலியும் ஃபீல்டர்ஸ் இருப்பாங்க அப்புறம் கிரீஸுக்கு வெளியே போக கூடாது இல்லைன்னா அவுட் ஆயிடுவோம் செய்திகள் தொடர்கின்றன மாணவர்கள் அரசு வேலையை மட்டும் நம்பி இருக்காமல் தொழில் முனைவோர்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் வி கே சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே உள்ள திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தில் பதினேழாவது பட்டமளிப்பு விழா வேந்தரும் ஆளுநருமான ஆர் என் ரவி தலைமையில் நடைபெற்றது விழாவில் ஐநூற்று அறுபத்தி நான்கு மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வழங்கினார் மொத்தம் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து மாணவ மாணவியர்கள் பட்டங்களை பெற்றனர் as a country doing many things which give an opportunity to the young people today under the atmanirbhar bharat where indigenization is becoming much more prevalent you have got great opportunities to look at what you can do to contribute towards this effort and each and every effort is rewarding remember that today the government of the day supports people who are able to contribute in this field and you have a great amount of opportunity available if you want to use your knowledge to create something which will help you help the industry help the academics help the country நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் வி கே சிங் நாட்டின் வளர்ச்சி பாதையில் மாணவர்களின் பங்கு அதிக அளவில் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மாணவர்கள் தங்களது திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்திய அமைச்சர் படித்த இளைஞர்கள் அனைவரும் அரசு வேலையை நம்பியிராமல் தொழில் முனைவோர்களாக வேண்டும் என்றார் தொழில் தொடங்க முன்வரும் இளைஞர்களுக்கு மத்திய அரசு உதவி செய்ய தயாராக உள்ளதாகவும் மத்திய அமைச்சர் வி கே சிங் தெரிவித்தார் திருவாரூருக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று விளமல் பகுதியில் உள்ள ஓடம்போகி ஆற்றில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தூர்வாரும் பணிகளை ஆய்வு செய்தார் முதலமைச்சருடன் அமைச்சர்கள் கே என் நேரு ஏவா வேலு டி ஆர் பி ராஜா நாடாளுமன்ற திமுக குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு ஆகியோருடன் இருந்தனர் தூர்வாரும் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சாரு ஸ்ரீ மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விவரங்களை கேட்டறிந்தார் திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஆறுகள் வாய்க்கால்கள் மற்றும் வடிகால்களில் படந்துள்ள ஆகாய தாமரைகளை அகற்றும் பணிக்காக ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் அருகே உள்ள விளமல் ஓடம்போக்கி ஆற்றில் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆகாய தாமரைகள் அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் அருகே இரு தனியார் பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் நான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மேல்பட்டாம்பாக்கம் என்ற இடத்தில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்தில் காயமடைந்த எண்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியையும் அறிவித்துள்ளார் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு தலா ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் லேசான காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு தலா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்க அவர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய கப்பற்படையின் ஐ என் எஸ் கெல்டானின் பங்களாதேஷ் பயணம் உள்ளிட்ட சில தேசிய செய்திகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் இந்திய கப்பற்படையின் ஐ என் எஸ் கில்டான் பங்களாதேஷின் சட்டோகிராமை சென்றடைந்தது நட்பு ரீதியிலான மூன்று நாள் பயணமாக இது அமைந்துள்ளது பங்களாதேஷின் கப்பற்படையினரால் ஐ என் எஸ் கில்டானுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது 
மத்திய உளவுத்துறை அமைப்பான ராவின் புதிய தலைவராக ரவி சின்கா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் அமைச்சரவையின் நியமனக்குழு இவரின் நியமனத்தை உறுதி செய்துள்ளது ரவி சின்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சத்தீஷ்கர் பிரிவின் ஐ பி எஸ் அதிகாரியாவார் தற்போது தலைவராக பதவி வகித்து வரும் சமந்த்குமார் கோயல் இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி ஓய்வு பெறுகிறார் அமர்நாத் குகை செல்லும் புனித யாத்திரை அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில் அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை காஷ்மீர் பிரிவு ஆணையர் நேரில் ஆய்வு செய்தார் அனைத்து பணிகளும் யாத்திரை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக முடிக்கப்பட வேண்டும் என அங்கு பணியாற்றுபவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார் சுகாதாரம் ஆரோக்கியம் கழிவறை உள்ளிட்டவைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் கூறினார் அசாம் மாநிலத்தின் ஒரு சில பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் பதினோரு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முப்பத்தி நான்காயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சிவப்பு நிற எச்சரிக்கை அளித்துள்ளதுடன் சில மாவட்டங்களில் வரும் வியாழக்கிழமை வரை மிதமானது முதல் கனமான மழை பெய்யும் என கூறியுள்ளது நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கிராமங்களில் ஆயிரத்து ஐநூற்று பதினோரு ஏக்கர்களில் பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளன லக்ஷ்மிபூர் மாவட்டமானது அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றது தில்லியில் சொத்த தகராறு காரணமாக இரு பெண்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஆர் கே புரம் காவல் நிலைய பகுதியில் நேற்று இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இதுவரை மொத்தம் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் திண்டுக்கல்லில் மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தி ஏழு வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு மாநில ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி பரிசுகள் வழங்கும் விழாவில் நாற்பத்தி ஓரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான பரிசுத் தொகை மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கினார் மாவட்ட அளவில் நாற்பத்தி இரண்டு வகையான போட்டிகளும் மண்டல அளவில் எட்டு வகையான போட்டிகளும் என மொத்தம் ஐம்பது வகையான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பூங்கோடி தலைமையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பா வேலுசாமி கலந்து கொண்டார் சுற்றுலாத்துறையில் இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு முதலிடம் வகித்துள்ளதாக மாநில சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூர் அருங்காட்சியகத்தினை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பெரிய கோவிலுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகமாக இருப்பதால் தங்குமிடம் கட்டுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலை உலக அதிசய பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கு சுற்றுலாத்துறை மூலம் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கூறினார் இளைய பணியாளர்களுக்கான நடத்தை அறிவு மேம்பாடு நிர்வாகத்தில் ஒட்டுமொத்த மாற்றத்திற்கான திறன் உள்ளிட்டவற்றை குறிக்கும் தக்ஷா பயிற்சி தற்போது ஐ காட் கர்மயோகி தளத்தில் நேரடியாக அளிக்கப்படுகிறது இதில் அரசு பணியில் புதிதாக சேர்ந்துள்ள இளைய பணியாளர்களுக்கு பதினெட்டு தலைப்புகளில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கான கடமைகள் பொறுப்புகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது தற்போது ஐ காட் கர்மயோகி இணையதளத்தில் நித்தி அயோக்கின் நாற்பது இளைய பணியாளர்கள் பயிற்சி வருகின்றனர் அரசு ஊழியர்கள் தங்களது திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு எச் டி டி பி எஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் ஐ காட் கர்மயோகி டாட் ஜிஓவி டாட் ஐ என் என்ற இணையதளம் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது சேலம் கருங்கல்பட்டியில் பாஜக கட்சியின் மத்திய அரசு நலத்திட்ட பிரிவு சார்பில் பாரத பிரதமரின் ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சி சாதனை விளக்க புகைப்பட கண்காட்சி நடைபெற்றது கண்காட்சியை சேலம் மாவட்டத்தின் பாஜக தலைவர் சுரேஷ்குமார் தொடங்கி வைத்தார் இந்த கண்காட்சியில் மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்கள் குறித்த புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன கண்காட்சியை அந்த பகுதியின் பொதுமக்கள் பார்வையிட்டு திட்டங்கள் குறித்த தகவல்களையும் கேட்டறிந்தனர் கனமழையின் காரணமாகவும் ரயில் தண்டவாளங்களில் நீர் தேங்கியுள்ளதாகவும் சில ரயில்களின் சேவை பகுதியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி வியாசர்பாடி பேசன் பிரிட்ஜ் வழிப்பாதை ரயில் சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது பாதை சீரமைப்புக்கு பின் சேவை மீண்டும் தொடக்கும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது சென்னை சென்ட்ரல் திருப்பதி ரயில் திருவள்ளூர் திருப்பதி வரை இயக்கப்படும் சென்னை சென்ட்ரல் மும்பை ரயில் சேவையானது திருவள்ளூரிலிருந்து தொடங்குகிறது இதேபோன்று சென்னை சென்ட்ரல் பெங்களூரு ரயில் சேவையானது ஆவடியிலிருந்து தொடங்கி மும்பை வரை செல்லும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது கனடாவின் காலிஸ்தான் அமைப்பைச் சேர்ந்த தீவிரவாதி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது உள்ளிட்ட சில உலக செய்திகளின் தொகுப்பை இப்போது காணலாம்
கடற்படையின் அதிநவீன நீர்மூழ்கி கப்பலான ஐ என் எஸ் வாகிர் கொழும்பிற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது சர்வதேச யோகா தின கொண்டாட்டத்தில் இணையும் வகையில் இந்த பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் பார்வைக்காக ஐ என் எஸ் வாகிர் காட்சிக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இம்மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை பொதுமக்கள் இந்த கப்பலை பார்வையிட அனுமதிக்கப்படும் நேபாளத்தில் உள்ள கோஷி மாகாணத்தின் ஹெவா கோலா நதியில் கனமழை காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது சங்குவசபா மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தில் அடுத்துச் செல்லப்பட்ட இருபத்தி இரண்டு பேரை இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கடந்த சில நாட்களாக நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவால் பெரும் உயிர்கள் மற்றும் உடைமை சேதங்களுக்கு பிரதமர் புஷ்ப கமல் தஹால் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை விரைவில் அனுப்பப்படுவது குறித்து உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளார் கனடாவைச் சேர்ந்த காலிஸ்தான் அமைப்பைச் சேர்ந்த தீவிரவாதி ஹர்தீப் சிங் நிஜார் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணம் சாரே நகரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இவர் காலிஸ்தான் புலிகள் படைகள் என்ற அமைப்பின் தலைவராகவும் செயல்பட்டு வந்தார் பஞ்சாபின் ஜலந்தர் பகுதியில் பயங்கரவாத தாக்குதலை ஹர்தீப் சிங் நிஜார் நடத்த திட்டமிட்டதால் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு அவரை குறித்த தகவல் அளித்தால் பத்து லட்சம் ரூபாய் பரிசளிப்பதாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அறிவித்திருந்தது கனடாவில் காலிஸ்தான் அமைப்பை நிறுவியதில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் தீவிரவாதி ஹர்தீப் சிங் நிஜார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இஸ்ரேலில் நீதித்துறைக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான அதிகாரங்களில் சமநிலையை மீட்டெடுக்க புதிய சட்டத்தை கொண்டு வருவதாக அந்நாட்டின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு அறிவித்தார் இதை எதிர்த்து மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இருப்பினும் அந்த நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தில் நீதித்துறை மறுசீரமைப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டது இதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் இந்த சட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது எனினும் நீதித்துறை மறுசீரமைப்பு சட்டத்தை முழுமையாக கைவிடும்படி மக்கள் அங்கு வீதிகளில் இறங்கி தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர் இதில் ஒரு லட்சம் பேர் பங்கேற்றனர் கனடா பாரா பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் மானஷி துளசி மதி இணை பட்டம் வென்றது மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் இந்த இணை ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி இரண்டு என்ற செட் கணக்கில் இந்தோனேஷியாவின் லீனி ராட்ரி ஓட்கலா கையில் மேத்யூ ஷாதியா இணையை வீழ்த்தியது ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் கிருஷ்ணா நாகர் பிரமோத் பகத் தருண் ஆகியோர் பட்டம் வென்றனர் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் மந்தீப் கவுரும் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் சிவராஜன் நித்யஸ்ரீ இணையும் பட்டம் வென்றனர் இந்த போட்டியில் இந்தியா ஐந்து தங்கம் ஐந்து வெள்ளி பத்து வெண்கல பதக்கங்களை வென்றுள்ளது சர்வதேச சேலஞ்சர் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் அஸ்வினி பொன்னப்பா தானிஷா இணை பட்டம் வென்றது பிரான்சில் நடைபெற்ற நான்டஸ் சர்வதேச சேலஞ்சர் பேட்மிண்டன் போட்டியின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் இந்த இணை இருபத்தி ஒன்று பதினைந்து இருபத்தி ஒன்று பதினான்கு என்ற செட் கணக்கில் சீன தாய்பேயின் ஹங்லின் இணையை வென்றது ஆடவர் ஒற்றையர் போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சமீர் வர்மா பிரான்சின் ஆர்னார்ட் மெர்கல்லேவிடம் தோல்வியடைந்தார் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் அதிதி பட் சீன தைபேயின் லியாங் டிங் யூவிடம் அரையிறுதியில் தோல்வியை சந்தித்தார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழர் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலிலும் தெரிவிக்கலாம்